അയ്യപ്പന്റെയോ ശബരിമലയുടെയോ പേരിൽ വോട്ട് ചോദിക്കരുതെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ നിർദ്ദേശം സ്ത്രീ പ്രവേശനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചാൽ തടയാനാകില്ലെന്നും ടിക്കാറാം മീണ വ്യക്തമാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനം സംബന്ധിച്ച് പരാതി ലഭിച്ചാൽ ഓരോ കേസും വ്യത്യസ്തമായി പരിഗണിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞു സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് മുൻപ് സ്ഥലപരിമിതിയുടെ പേരിൽ ബി ജെ പി നേതാക്കളും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും യോഗം സമാധാനപരമായിരുന്നു ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വിഷയം മതപരമായ പ്രചാരണമെന്ന നിലയിൽ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ശബരിമലയുടെയോ അയ്യപ്പന്റെയോ പേരിൽ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ സ്ത്രീ പ്രവേശനം വിഷയമാക്കിയാൽ തടയാനാകില്ലെന്നും വിശദീകരിച്ചു ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് നടപടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്നതെന്നും അവ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നും അയോധ്യ മുത്തലാഖ് വിഷയങ്ങളെ പോലെ ഇക്കാര്യവും പ്രചാരണ രംഗത്ത് ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ശബരിമല ലൈവ് ഇഷ്യൂ ആയി പറയാം പക്ഷെ ഒരു മതങ്ങൾ തമ്മിലോ ഒരു സമുദായം തമ്മിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിലവിലുള്ള സമാധാനമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തെ തകർക്കുന്ന തരത്തിൽ അത് ഉപയോഗിക്കരുത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശബരിമലയടക്കം സമകാലീന വിഷയങ്ങളെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലെ ദേശീയ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ശബരിമലയും വരും മോദിയുടെ ഭരണ നേട്ടങ്ങൾ പറയാനില്ലാത്തതിനാലാണ് ശബരിമല മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കാൻ ബി ജെ പി ശ്രമിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു ഇടതു നേതാക്കളുടെ ആരോപണം ട്വന്റി ഫോർ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമലയിലെ യുവതി പ്രവേശനം വിലക്കിയ സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് ഈ പ്രശ്നം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് മതം പറഞ്ഞുള്ള വോട്ട് തേടലിന് തുല്യമാണോ ഇതിന്റെ പേരിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കുന്നത് പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനമാകുമോ എൻകൗണ്ടർ ആരംഭിക്കുന്നു വോട്ട് തേടി മല കയറേണ്ട ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഡിവൈഎഫ്ഐ അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് മുതിർന്ന അഭിഭാഷകൻ ശ്രീ എം ആർ അഭിലാഷ് എ ഐ സി സി അംഗം ഡോക്ടർ ഹരിപ്രിയ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ പി ശ്രീകുമാർ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ശ്രീ അയ്യപ്പദാസ് എന്നിവർ ആദ്യം ശ്രീ എം ആർ എം ആർ അഭിലാഷ് നോക്കൂ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി ശ്രീ ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി എന്തെങ്കിലുമുണ്ടോ അതിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ കണക്കെട്ട് വിമർശിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലവിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമങ്ങൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ഇവ പാലിക്കണമെന്ന് തന്നെയല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനം അതിലുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ശ്രീ വിജയകുമാർ മീണയുടെ വാക്കുകൾ കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് തന്നെ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വൈബ്രൻസ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ ഗാഠമായ അർദ്ധ തലങ്ങളാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിയമത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെറിറ്റ്സും ഡിമെറിറ്റ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ വൺ ട്വൻ്റി ത്രീ ത്രീ പ്രകാരം അത് കറപ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ശബരിമല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു വെറുമൊരു മതവിഷയം മാത്രമായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ലിംഗനീതിയുടെയും ഒക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വിധി സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പാസ്സാക്കിയതിൻ്റെ പുറകെ അത് വളരെ സജീവമായ ചർച്ച ഏതൊരു ജനാധിപത്യത്തിലും നടക്കുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിലും നടന്നു ആ ചർച്ച തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റിവ്യൂ പെറ്റീഷൻ കോടതികളുടെ പരിഗണന കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് അതിൻ്റെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് റിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നിയമവിരുദ്ധമെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഈ മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റ് തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റ് നമ്പർ ത്രീ പറയുന്നത് ജനറൽ കണ്ടക്റ്റിനകത്ത് ദേ ഷാൽ ബി നോ അപ്പീൽ ടു കാസ്റ്റ് ഓർ കമ്മ്യൂണൽ ഫീലിംഗ്സ് ഫോർ സെക്യൂറിംഗ് വോട്ട്സ് തീർച്ചയായിട്ടും കാസ്റ്റും
shall not be used as forum for election propaganda in the Parimbo, Shetratilo, Palilo, Nadakana, Sambashanangalilum, Avada Nadakana, Aradana, Kramangalil, Unun, the Ne, election propaganda, Undagan Padilla, Enoladana Parina, Adala de Uru Shetramo, Masjido, Charcho, Sambandichuana, Uri Vidye Adhara Maki, Uri Janadi Vatit, Sajivo, my Charcha, Nadaki, Anandangil, Adene, Idindia Distanatil, Tadayan Kadiman, Enike, Tonunilla, and the Niamadhara name, Adena, and Vidikinilla. Or a candidate, if a Shabrimala Vishetil in the either a Vishwasical Lam, Hindical Kedre in the Wunder, Ningal, E or a particular party, you vote Yana in the Parai Anangal, other Niama Vidamana, other corrupt practice honor, other model code of conduct in the violation honor. And I'll Shabrimala in a governed Sarkar action, Adena Samundi Churchan Arakiana and Nondangil, Shabrimala Linga Nidi Kurchur Churchan Arakiana and Nondangil. Adane onum or a candidate to Paranu, another wonder, Niama Vidama Ikana Nukilla, model code of conduct, e point number three under general conduct, Parayana, e Tembolo, Churcho, Unun, the Ne, election propaganda, a forum I Yogi can Padilla and Anaparayana, Adala, e Temple in a curcho, Churche, Churche in a curcho, Churchan or Dakana the Ne, either prohibited the Dilla, Pinana Manasila can other, Randayati Padinale, BJP, the election manifesto. Uh, Ayodhya ila aradhana leem uh, Shetram pani in the samandhichya Uri commitment unda irunu Model code of conductum Representation of people actum Nelanil kundna Uri rajitana Inge ne uru Uru election manifesto vannu Election commission ni manifesto Ayo kuru cha Arayin unda irun illa Yenna parayin nadu Thetta ana Apo election commission Adu thetta ayo tta kandirun illa Aavur election manifesto Ayo adi adisthana thil ana Avar uh, see, <laughs> Ramakshetra Vishay Munay Chudunda, Atharan Pasadu Akanamadu Harji, Atharamur judicial scrutiny in Adana, Namal the Munilla. Even a Tikara Mina, E. Vishim, Prathegama Unakimbol, Mathima Protagode, Choditin Marbadi, Tanagilum, Prathegama Unakimbol. Ida Irno Etharta till Niamum, Nerte Undai another implemented Cheyata Niamum Irno, Enna Samshim, or Sadarna Water Kundago, so Bavimale. Water Kundagam, Anganeri, or some shame undangil, Adina Marbadi Kodukuanim, Mr. Mina Badiasanana, Alay and Dangil, see, Namadari constitutional democracy. Election Commission or another e democracy at Vilia Pillarana. I election commission in a Pradindi Garichunda, Uru Aye Sudiosan, a chief election or electoral officer, Niamike Pata, Deham Baraina, Oro Wakam, election commission in the Virina, Niamatenda Waka Lightana, General Kanan. That's some share a Hinama, the Pragadi Piki game. That's the new year. Some share a Duri Girichu game, Chiyanola, Badia, Dehatunda. Aro Gigaramai, Churche, or Janadi Batium, or Janadi Batia, the Lado Gigaramai, Churchagal, Niamam Karnich, Pedipich, Nurtha, and the Parana, other Urikilum, Anivadiniamala, Model Code of Conduct, other Envisage Yenilla, and Provision Vijer Lo, Sri Vijayumar. That's the forum in the Parana. A churcho, temple, unun the ne other maki, churchagal not a the endola alla praina, government action, linga nidio, whatever it is. Adene Samundicha, Sajiva, my churcha, Verigiana, and the Janadi with the other very late. Eleven Lundani, the election commission of Arnal Bore. Protege or the Tarjan to Galama, so Bavi, my you, Sri Muhammad Riyasa, no go even a Evisham, Shabarimala, or Prathanapata, Terenia de Povisham, I, Urti Kondoveran, BJP Matramala, Congressum Shramikund. Adin the Pagamai in the poll, Congressman Nedakal Paranu, Idin the Beryl Jaili Kirakendi Vanalum, Shabarimala Unaikumana, Congressman Nedakal Vectamaki. Thirvan and the Burtu Matramala, Kerala Til Muruan, Shabarimala Visham Urti Kondoverimana, Kuman and Dajasagar and Paranu. Shabari Malay, Sarkar Natapati, Alangil Police, Sitapata Loka, Terenjabil Paraina, Niamatata Samun, Milan, the Tikara, Mina Vectamakina, PS Shreder and Bella, Mathemango de Paru. If Etharta till Terenjabin Mumbu the Ne, Shabari Malavala, a live eye or election topic, I mark in Italy. 
അല്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ബി ജെ പിക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് വിരുദ്ധ വികാരത്തിന് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് കേരളത്തിലെ ഇരുപത് ലോക്സഭാ സീറ്റുകളിൽ ബി ജെ പി സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ ശബ്ദമുയർത്തുന്നവർ പാർലമെൻറ്റിലെത്തും പിന്നെ ചോദ്യം അത് യു ഡി എഫ് ആണോ എൽ ഡി എഫ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ടും അത് എൽ ഡി എഫ് ആണ് എന്ന് ജനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി നാല് പോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ജനമത് വളരെ കൃത്യമായി ജനങ്ങൾക്ക് വിധിയെഴുത്തിലൂടെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഇഷ്യൂ ശബരിമല ആ ഞാൻ ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം സാങ്കേതികമായി ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് 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 പരിഹരിച്ചിട്ട് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ വരാം ശ്രീ അയ്യപ്പദാസ് ശബരിമല കർമ്മസമിതിയെ പ്രതികരിച്ച് ശ്രീ അയ്യപ്പദാസ് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീ അയ്യപ്പദാസ് ശബരിമല കർമ്മസമിതിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്താണ് റോളെന്ന് എന്താണ് റോള് എന്ന് ഒരു 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 ജനപ്രതിനിധിയോ അല്ലെങ്കിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഒരാളോടോ ചോദിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ വിഷയം ഇപ്പോൾ ടിക്കാറാം മീണ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇത് ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ ചില പരിമിതികളുണ്ട് ചില പരിധികളുണ്ട് ആ ചട്ടക്കൂടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉന്നയിക്കാൻ പോകുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാകാൻ പോകുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ നൽകിയ മുന്നറിയിപ്പ് നിയമപരമായ മുന്നറിയിപ്പ് പാലിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ബാധ്യതയുണ്ടെന്ന് താങ്കളും കരുതുന്നില്ലേ തീർച്ചയായും പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കണം ശബരിമല സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതി വിധി അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു പൂർണ്ണമായ വിധി അല്ലായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അത് ദാറ്റ് ഈസ് ഏർലി എ പ്രൊക്ലമേറ്ററി വെർഡിക്ട് അതായത് പ്രഖ്യാപിതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിധി മാത്രമാണ് ആ വിധിയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ശബരിമലയിലെത്തുന്ന തീർത്ഥാടകരുടെ അവകാശങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാനുഷികമായ അവകാശങ്ങൾ തീർത്ഥാടകർക്കുള്ള അവകാശങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചവിട്ടി മെതിച്ചുകൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും മുഴുവൻ തകർക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുക എന്ന ആ ഒരു നടപടിക്രമത്തിലേക്കാണ് ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം ഉൾപ്പെടുന്ന ശബരിമല കർമ്മസമിതി പ്രവ പ്രവേശിച്ചത് ആ പ്രവേശനം വെറുതെ ആയിരുന്നില്ല അത് നൂറ് ശതമാനം ശബരിമലയിലെ മാത്രമല്ല ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ എവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നുവോ അത് മുഴുവൻ തിരിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ശക്തമായ സമീപനത്തിലൂടെ തന്നെ ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം ഉൾപ്പെടുന്ന ശബരിമല കർമ്മസമിതി മുന്നോട്ട് പോകും ഈ വരാൻ പോകുന്ന ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും ശബരിമല പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന മുഴുവൻ എലക്ഷനിലും ബാബറി മസ്ജിദ് വളരെ വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ഉയർത്തി കാണിച്ചിരുന്നു അന്നൊന്നും തോന്നാത്ത ഒരു വികാരം കേരളത്തിൽ മാത്രം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചട്ടുകം മാത്രമാണ് അത് അതേപടി അംഗീകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സംസ്ഥാനത്തും രാജ്യത്തും ഒക്കെ നിലവിലുള്ള ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകളും ചട്ടങ്ങളുമല്ലേ അദ്ദേഹം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് എന്തെങ്കിലും നിബന്ധനകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയല്ലോ ചെയ്ത അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഗവൺമെന്റിന്റെ ചട്ടുകം ആയുധം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടോ അതിന്റെ അകത്ത് അങ്ങനെ ഇല്ല എന്ന് തോന്നാൻ ഈ ഈ നിയമം പുതിയതായിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നത് അല്ല എങ്കിൽ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇലക്ഷനിലെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് എവിടെ മാത്രമല്ല മാത്രമല്ല ഇവിടെ മറ്റേ ചർച്ചസിൻ്റെ ച ചർച്ച ആക്ട് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ കുറിച്ചുണ്ടായ ഒരു സങ്കല്പ രേഖ വാട്സപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ബഹളം വയ്ക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് അത് പിൻവലിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ പ്രീണനം എന്ന് പറയുന്നതുണ്ട് എന്ന കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരാൻ ഒരു മടിയുമില്ല ശബരിമലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശബരിമല കേരളത്തിൻ്റെ മാത്രം പൊതുസ്വത്തല്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ മാത്രം
അഞ്ചു അഞ്ചര കോടി ആളുകൾ വന്നെത്തുന്ന ശബരിമല കേരളത്തെക്കാൾ വലുതാണ് അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ അത് ഏതറ്റം വരെ പോകുന്നതിനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാവും അല്ല ശ്രീ അയ്യപ്പദാസ് അതിൽ അതിലും തർക്കമില്ല താങ്കൾക്കും താങ്കളുടെ സംഘടനയ്ക്കും ഒക്കെ അക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാം ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല അതിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പ്രസക്തി അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ മിതത്വം പാലിക്കണം ചട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടേ അത് അത് പെരുമാറാൻ കഴിയും എന്നാണ് ടിക്കാറാമീണ പറഞ്ഞത് അതിനെ വിമർശിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ചോദ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചട്ടങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ധ്വംസിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യാവകാശം ആര് പറയണം ശബരിമല തീർത്ഥാടകരായിപ്പോയി എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് അവകാശങ്ങളില്ലായിരുന്നു മൂന്നിൽ കൂടുതൽ അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പാടില്ലാത്തടുത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചത് താങ്കൾ മറന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമായിരുന്നില്ല ശബരിമല തീർത്ഥാടനക്കാലം മുഴുവനും അവിടെ ആചാര സംരക്ഷണത്തിന് വരുന്നവരെ നേരിടാനെന്നുള്ള മട്ടിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള മുൻകരുതലുകൾ നടപടിക്രമങ്ങൾ അവിടെ എടുത്തു പതിനയ്യായിരത്തിലേറെ പോലീസുകാരെ കൊണ്ടുവന്നു ആ കൊണ്ടുവന്ന പോലീസുകാരിൽ നിന്നും നേരിടേണ്ടി വന്ന മൃഗീയമായ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എത്ര വലുതായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ഇത് ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഏത് നിലയിലാണ് എന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കാരണം താങ്കളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് അത് അത് പ്രകടമാണ് അപ്രകടമാണ് ആ പറയൂ പറയൂ അത് ഇത് ഇത് ഇതൊരു കാരണവശാലും മറ്റൊരു മതത്തിനെതിരെയോ മറ്റൊരു മതവിശ്വാസത്തിനെതിരായിട്ടോ അല്ല ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും മാനുഷികമായി അങ്ങനെയാണ് താങ്കൾ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഞാൻ വരാം ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ഇതാ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയെ പ്രതികരിച്ച് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ശ്രീ അയ്യപ്പദാസ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് കേട്ടുള്ളൂ അവിടുത്തെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ പോലീസ് നടപടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പ്രഖ്യാപിച്ചത് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്ന സാഹചര്യം അതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് ഇതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പറയാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ശബരിമല കർമ്മസമിതിക്ക് നേരിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടപെടില്ലെങ്കിലും ആത്യന്തികമായി ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളോട് സമരസപ്പെട്ടാണല്ലോ ഇവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിയും സംഘപരിവാറും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട അജണ്ട ശബരിമല വിഷയം ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു പേടിയും ഞങ്ങൾക്കില്ല അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളാകെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായ സ്ഥിതിയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ സമരം എങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു എന്നുള്ളതും അതിനുശേഷം നടന്നിട്ടുള്ള ശബരിമല സംരക്ഷിക്കാൻ അതിനെ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കാതിരിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ വനിതാ മതിൽ പങ്കെടുത്ത ജനപങ്കാളിത്തമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ ശബരിമലയ്ക്ക് നീക്കിവെച്ച തുകയും വിശ്വാസികൾ ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ സങ്കുചിത താല്പര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതാണ് ഇവിടെ അതല്ലല്ലോ വിഷയം ഇവിടെ ഒരു പുതിയ കാര്യമൊന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താ ജനുവരി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഏഴംഗ ബെഞ്ച് ടി എസ് താക്കൂർ ലീഡ് ആ ഏഴംഗ ബെഞ്ച് ജാതി മതം വംശം തുടങ്ങിയവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇലക്ഷൻ വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത് പാടില്ല എന്ന് അന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഞ്ച് കൊല്ലം മോഡി ചെയ്ത ഒരു കാര്യവും പറയാനില്ല കേരളമാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലാകെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലാകെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് വിരുദ്ധ വികാരത്തിന് മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കും ഇരുപതിൽ ഇരുപത് സീറ്റിലും ബി ജെ പി തറ പറ്റും എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ യു ഡി എഫ് ആണോ എൽ ഡി എഫ് ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അത് എൽ ഡി എഫിന് അനുകൂലമാണ് രണ്ടായിരത്തി നാലിന് സമാനമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഇടതു തരംഗം അഞ്ഞടിക്കും യു ഡി എഫിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പം ഈ ശബരിമല വിഷയമായിക്കോട്ടെ കേരളത്തിൽ ഈ സമീപകാലത്ത് നടന്ന ഗവൺമെൻറ് വിരുദ്ധ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് വിരുദ്ധ സമരങ്ങളിലാകട്ടെ ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീം ആയിട്ടാണ് യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇടത് തരംഗം വാഞ്ഞടിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാല് ആവർത്തിക്കുമെന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് ആകെ പറയാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നത് ഇതാണ് അവിടെ ജാതി മത വർഗീയ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം അത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കില്ല അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ എന്ന് മാത്രമല്ല ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ നിലപാടാണ് അതാണ്
അത് മഹാഭൂരിപക്ഷവും അത് ശരിയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇവിടെ ഇവർ വിശ്വാസി അവിശ്വാസി എന്നുള്ള ഫൈറ്റാക്കി മാറ്റിത്തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അത് നടന്നില്ല വിശ്വാസികൾ മെജോറിറ്റി വളരെ സ്ട്രോങ്ങായി ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത നിലപാടിനോടൊപ്പം നിന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ വരെന്താ ശ്രമിച്ചത് ഇവർ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഒരു രണ്ടാം വിമോചന സമരം മോഡൽ സമരം പ്ലാൻ ചെയ്തു യു ഡി എഫ് അതിന് പിന്തുണ കൊടുത്തു പക്ഷേ ആ സമരം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ആ സമരത്തിൻ്റെ ദയനീയമായ ഒരവസ്ഥ പിന്നെ എന്താ അവർ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത് വനിതാ മതിലിനെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ എല്ലാ ശ്രമവും നടത്തി വനിതാ മതിൽ അഭൂതപൂർവ്വമായ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തത്തോടുകൂടി ലോകത്ത് തന്നെ ഇന്ന് വരെ കാണാത്ത ഉജ്ജ്വലമായ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റമായി മാറി പിന്നെ ഇവർ എന്താ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇവർ ചെയ്തത് ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും കൂടി കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ അവമതിപ്പുണ്ടാക്കാൻ വളരെ ബോധപൂർവ്വമായ ചില കുപ്രചരണങ്ങൾ അഴിച്ചു കൂട്ടു അതും ഏശിയില്ല പിന്നെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ശരി അപ്പം എന്നും ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ എടുക്കുന്ന നിലപാട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബാബരി മസ്ജിദ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബാബരി മസ്ജിദ് പറഞ്ഞു ബാബരി മസ്ജിദ് ഇനിയും പറയും രാമക്ഷേത്രം പണിയണം എന്നുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ബി ജെ പിക്ക് അതേ അഭിപ്രായമാണ് കോൺഗ്രസിന് ബാബരി മസ്ജിദ് കേവലം ഒരു പള്ളിയല്ല ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് രാമക്ഷേത്രവും ബാബരി മസ്ജിദും അല്ല പ്രശ്നം അവിടെ ഇന്ത്യയുടെ മതേതരത്വ പ്രശ്നം അത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അന്ന് കോൺഗ്രസ് ഗവൺമെൻറ് എടുത്ത നിലപാട് തെറ്റാണ് അത് തുറന്നു പറയും എന്നും പറയും പക്ഷെ അതുപോലെയല്ലല്ലോ ഈ വിഷയം ഡോക്ടർ ഹരിപ്രിയ എ ഐ സി സി അംഗം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹരിപ്രിയ നോക്കൂ ഈ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽ കടുത്ത ആശയ ഭിന്നത ഉണ്ട് എന്നത് വ്യക്തമല്ലേ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞത് ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉന്നയിക്കും മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ശബരിമല വിഷയം ഉന്നയിച്ച വോട്ട് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും കോൺഗ്രസിനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കേരളത്തിലാകെ ഉന്നയിക്കും അതിൻ്റെ പേരിൽ ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നാൽ ജയിലിൽ കിടക്കാനും തയ്യാറാണ് എന്ന് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം എങ്ങനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉന്നയിക്കണം അതോ ഉന്നയിക്കണോ വേണ്ടയോ ഇതിലൊക്കെ കോൺഗ്രസിന് കടുത്ത ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസ്താവന കേൾക്കുമ്പോൾ ശരിയല്ലേ ഒരിക്കലും ഇല്ല കോൺഗ്രസിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ ഭിന്നതയും ഈ ഒരു വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടില്ല ഇന്ന് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത നേതാക്കൾ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എലക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ എലക്ഷൻ്റെ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അനുസരിച്ച് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഏത് വിഷ ശബരിമല വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ അത് മാറ്റി നിർത്തണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു പല വിഷയങ്ങളും അതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇടതുപക്ഷം ഇതിന് ഈ വിഷയത്തെ കണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം നമുക്ക് ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമല്ലേ ഒരു എലക്ഷൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എടുത്ത ഒരു നയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണെന്ന് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികളെ അത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട വിശ്വാസികളായ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും വിശ്വാസികളായി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അവരോട് ഞങ്ങളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് ഒരു എലക്ഷനിൽ ഞങ്ങളത് ചർച്ച ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളെ നേതൃത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പോകുമ്പോഴാണ് ഈ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ആ സംവിധാനം ആ സംഗതി ടിക്കാറാം വീണ എടുത്തു ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെറുതെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അവിടെ ചട്ടക്കൂടുണ്ട് ചട്ടങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ അവിടെയാണ് ഈ തർക്കം നിൽക്കുന്നതും തീർച്ചയായും ചട്ടങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ചട്ടങ്ങളെ മാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ത്യയിലെ ജനാധിപത്യ രീതികളെ അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും എലക്ഷനെ നേരിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയല്ല കോൺഗ്രസ് നിലവിലുള്ള കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിൽ ആ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ടിന് അനുസ അകത്ത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങൾ ഈ ശബരിമലയിൽ അല്ലെ അയ്യപ്പൻ്റെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു വോട്ട് വാങ്ങലല്ല അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസികളെ മറ്റു തരത്തിൽ ചൂഷണം ചെയ്യലല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നയം എന്താണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു പാർട്ടി സ്വീകരിക്കുന്ന
അല്ല ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിലല്ല ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കറിയാം ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതികൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് നിലവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടിപ്പോൾ സജീവമായി ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ചർച്ച ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞോടുകൂടി അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ചർച്ചകളിലെല്ലാം ശബരിമല സജീവമാണ് അപ്പം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവ ശബരിമല വിഷയം സജീവമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ശബരിമല തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിഷയമാക്കരുതെന്ന് ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞത് തന്നെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടക്കം അപ്പം ശബരിമല വിഷയമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ലെവലിൽ വിഷയമാക്കാം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ പറയാം എന്ന് അറിയാവുന്നവരാണ് കേരളത്തിലെ പൊതു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ നടപടിയെടുക്കാം ഇതാണ് ടിക്കാറാമീണ എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഈ ശബരിമല വിഷയം ചെയ്യ പറഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ എന്ത് അധികാരം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം ശബരിമല തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വിഷയമാക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ശ്രീ അഭിലാഷൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് അവകാശം എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പെരുമാറ്റത്തിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഇപ്പം ശബരിമലയിൽ പോയിട്ട് ശബരിമലയിൽ വരുന്ന അയ്യപ്പന്മാരെ പോയിട്ട് പതിനെട്ടാം പടിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വിളിച്ച് പറയാണ് ഇന്ന് ആ കൂട്ട് ചെയ്യണം കോൺഗ്രസ് വോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേസിൽ നിന്നുകൊണ്ട് വോട്ട് തേടിയെന്ന് വരാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വാമി അയ്യപ്പൻ്റെ പടവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനാർത്ഥി വോട്ട് തേടിയാൽ അത് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഒരു റിലീജിയസ് ഒരു വിശ്വാസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ പടം വെച്ച് വോട്ട് തേടിയെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് പി സി തോമസിനെതിരെ പണ്ടൊരു കേസ് വന്നത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ വോട്ട് തേടിയ പറയാം ഇതിവിടെ എന്ത് ശബരിമല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതപരമായ കാര്യമല്ലെന്നല്ലേ ശ്രീകുമാർ അത് തന്നെയല്ലേ ടിക്കാറാമീണ സൂചിപ്പിച്ചത് അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ശബരിമല അയ്യപ്പൻ്റെ ചിത്രം വെച്ച് വോട്ട് തേടരുത് ശബരിമല അമ്പലത്തിൻ്റെ പടം വെച്ച് വോട്ട് തേടരുത് ശബരിമലയിലെ സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ വേറൊരു തരത്തിൽ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് തേടരുത് ഇത് ഇത് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതല്ലേ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ശബരിമല എന്ന കാര്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിണ്ടരുതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതായി തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ അദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ ദിവസം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ശബരിമല വിഷയം ശബരിമല ഉന്നയിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ശബരിമല വിഷയം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇവിടുത്തെ കേരളത്തിലെ ഒരു ഐ എസ് കാരനാണോ എന്നോ ഡൗട്ട് തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് പുള്ളി റിയാറ്റ് ചെയ്തത് ശബരിമല വിഷയം എന്നൊരു വിഷയമില്ല ശബരിമല ഒരു ടെമ്പിളാണ് ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കൂടാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തു ഇന്ന് സർവകക്ഷി യോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നാണക്കേട് മാറാനോ എന്തോ വീണ്ടും വീണ്ടും ശബരിമല അതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ യോഗത്തിൽ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായി എന്തൊക്കെ പറയാം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് ഈ ടിക്കാറാം മീണയേക്കായാലും പാരമ്പര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഗൗരവമുള്ള നേതാക്കന്മാരാണ് കേരളത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും അവർക്കറിയാം എന്തിൻ്റെ പേരിൽ ഏതൊക്കെ ലിമിറ്റ് വരെ എന്തൊക്കെ വോട്ട് തേടാം എന്തൊക്കെ പറയാം പറയാൻ വയ്യ എന്ന് പറയാം അവർക്കെന്തെങ്കിലും പാളിച്ച വന്നാൽ അതുകൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചൂണ്ടിക്കാണിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് നടപടി എടുക്കേണ്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രമാണ് ടിക്കാറാം മീണ ടിക്കാറാം മീണയ്ക്ക് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്തിപ്പിൻ്റെയോ പൂർണ്ണ അവകാശമൊന്നുമില്ല ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനം അധികാരമുള്ള ഒരു ഓഫീസറല്ലേ അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞാൻ ജനാധിപത്യം മുഴുവൻ അങ്ങ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളല്ല ടിക്കാറാം മീണ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ ജന ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ മര്യാദയ്ക്ക് മാനം മാന്യമായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി മേൽനോട്ടം വഹിക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു വിവാഹത്തിന് തുടക്കമിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്തൊരു മര്യാദക്കേടാണ് അദ്ദേഹം ഇത് നിസ്സാര അത് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇന്ന് അവിടെ വന്ന നേതാക്കന്മാർ തട്ടിക്കയറുക പിന്നെ ഞാൻ വലിയ ആൾ ഞാനാണ് ബോസ് എന്നൊക്കെ പറയുക അതൊക്കെ ഒരു ഐ എ എസ്കാരനോട് പറ്റിയ നടപടിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇതിലും വലിയ ഐ എസ് കാരെയും ഇതിലും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും കണ്ട
കോഗ്നൈസിബിൾ ഒഫൻസ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിയമ പാലകർ അതിനകത്ത് ഇടപെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും അത് സെൻഷർ ചെയ്യുവാൻ കഴിയും എന്നിരുന്നാലും ജനാധിപത്യത്തിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസപരമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകളും അത് ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആരോഗ്യകരമായിരിക്കണം അധികാരികളുടെ ശരിതെറ്റുകളെക്കുറിച്ചും സമൂഹത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ശരിതെറ്റുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ തന്നെ വിശകലനം ചെയ്തും അത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ സാധൂകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സും രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ അത് തികച്ചും നിരുപത്തരവാദപരമായ രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ആകുവാൻ പാടില്ല നേരത്തെ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നത് കണ്ടു കേട്ടു എനിക്ക് മുൻപ് സംസാരിച്ച മന്യദേഹം ടിക്കാറാം മീണ ഞാനാണ് ബോസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടല്ലോ ആശ്ചര്യമുള്ളതാക്കുന്നു ശ്രീ വിജയകുമാർ കാരണം ബോസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസിക്കും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല അദ്ദേഹം രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാനാണ് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാതൃരാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും ഈ ബിമാരു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് രാജസ്ഥാൻ ബിഹാർ മധ്യപ്രദേശ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഇങ്ങനെ രാജസ്ഥാൻ അങ്ങനെ വരുന്ന ബിമാരു സംസ്ഥാനങ്ങളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പരമ്പരാഗതമായി പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെയും പതിറ്റാണ്ടുകളായി കേരളത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ആൾ കേരളത്തിലെ പ്രബലരായിട്ടുള്ള എൻലൈറ്റൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കുലേറ്റീവായിട്ടുള്ള നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ ലിറ്ററസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പിന്നക്കളിൽ അവർ അറിവ് നേടിയ ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിൽ അവർ അറിവ് നേടിയിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള വിവിധ പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ഞാനാണ് ബോസ് എന്നൊരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന ആൾ ഇലക്ഷൻ ഓഫീസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മോട്ടീവ് എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നാം ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ ബോസിസത്തിന് ഇവിടെ എന്താണ് പ്രസക്തി ഇലക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറോ അല്ലെങ്കിൽ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസറോ ഒക്കെ ബോസ് ആണെന്ന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അത് ബ്യൂറോക്രസിയിൽ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രീയം അവിടുത്തെ വികസന പ്രശ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബോസ് ആണ് എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുയായികളായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു പക്ഷേ പ്രതികരിച്ചെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ പ്രബലരായിട്ടുള്ള അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് നൂറ് ശതമാനം ബോധ്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരോട് ഞാനാണ് ബോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടിക്കാറാമീണയുടെ നിരക്ഷരതയാണ് ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അങ്ങനെ കേരളത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ആൽഫബറ്റ്സ് ഒന്ന് പുനർവായന നടത്തണമെന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പം മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള പ്രൊപ്പഗണ്ട മാന്യമായ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുവാനും ഈ വിഷയങ്ങളോട് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഗുജറാത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നൂറുകണക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരെ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് കുരുതി കൊടുത്തില്ലേ ഗുജറാത്ത് കുരുതിയെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയുമോ ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്തില്ലേ അതിനെ മറന്നുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് തീരുമാനം എടുക്കാൻ നോക്കുമോ അത് ബാബറി മസ്ജിദിനകത്ത് കയറി നിന്ന് അതൊരു ഫോറമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് പറയുന്നത് നാളെ അയോധ്യയിൽ ഒരു ആരാധനാലയം വരികയാണെങ്കിൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കയറി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് പറയുന്നത് ഇന്ന് പിറവംപള്ളിയിൽ അകത്ത് കയറി നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ ഒരു ഫോറത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗൗരവകരമായിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ അവകാശ വിഷയങ്ങൾ ഒന്നും ഉന്നയിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവച്ഛവമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയമാണ് ആ രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ കേരളത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ തീർത്തും അപലപനീയമാണ് ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വരും അത് അനാരോഗ്യകരമായ തലത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലെയുള്ള ഉള
തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ആത്യന്തികമായ ബോഡി ജനങ്ങളാണ് എന്ന ജനാധിപത്യത്തിലെ ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായ കാര്യം നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യാം ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആ വിഷയം മാറ്റിവെച്ചാൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യം ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീ എം ആർ അഭിലാഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ അത്തരമൊരു വിഷയം ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എല്ലാം വിഷയമാകുന്ന ഒരു നാടാണ് നമ്മുടേത് ഒരു 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 നേതാവിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിലെ ഒരു വാക്ക് തൊട്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾ വരെ ചർച്ചയാകും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിനിടയിൽ സംഭവിച്ചതാണ് ശബരിമല അത് ആ നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും എന്നതാണ് ഒരു പൊതുവിലയിരുത്തൽ ശ്രീ എം ആർ അഭിലാഷ് അത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ചെയ്തു അതിനെ ആ നിലയിൽ വിമർശിച്ച് അത് ആഘോഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമല തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു വളം ഒരവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ചെയ്തത് അല്ലോ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ന്യായീകരിക്കാനോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറെ വെള്ള പൂശാനൊന്നും ഞാനിതില്ല ഇവിടെ വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിലപാടാണ് ആ നിലപാട് നേരത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളതാണ് ഒരു പുതിയ കാര്യമല്ല അത് പറയാൻ പ്രത്യേക കാരണമുണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു സാഹചര്യം പരിശോധിച്ചാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വേറൊന്നും ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ പറയാൻ യു ഡി എഫിനോ ബി ജെ പിക്കോ ഇല്ല ഇനി ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞാലും ജനങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷത്തോടൊപ്പമാണ് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ വളരെ കൃത്യമായി ജനങ്ങൾ ആരാധന സ്വാതന്ത്ര്യവും ലിംഗനീതി എന്നിവയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം ഒരു തർക്കമില്ല പ്രശ്നം എവിടെയാ പ്രശ്നം ഇതിനെ മതവർഗീയമായി ഉപയോഗിക്കുക അത് ഒരിക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അത് ശബരിമല വിഷയം മാത്രമല്ല ഏതൊരു വിഷയത്തെയും മതവർഗീയ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടലംഘനമാണ് അത് ശബരിമല മാത്രമല്ല അതാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പ്രകടന പത്രികയിൽ രാമക്ഷേത്രമുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അയോധ്യ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് ബാബറി മസ്ജിദ് ഉന്നയിക്കാറുണ്ട് ഇതൊക്കെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചട്ടങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ബാധകമായില്ല എന്നൊരു ചോദ്യം തിരികെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അവിടെ അത് നേരത്തെയും നമ്മൾ ഉന്നയിച്ചതാണ് ആ പ്രശ്നം അല്ല ബി ജെ പി ഇതൊക്കെ ഉന്നയിക്കുന്നുള്ളതിൽ പുതിയ കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ ബി ജെ പി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പിക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ എന്ത് പറയാനുണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാധാരണക്കാരുടെ ജീവിതത്തെ ദുസ്സഹമാക്കിയ കർഷകാത്മഹത്യ വിലക്കയറ്റം തൊഴിലില്ലായ്മ ദാരിദ്ര്യം പട്ടിണി ഇവയെക്കുറിച്ച് ബി ജെ പിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അത് ഇനി ജനസംഖ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതനാമം നോക്കി വേർതിരിച്ചാൽ ഏറ്റവും അധികം ബാധിക്കുന്ന ആരാ ഇന്ത്യൻ ജനസംഖ്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷ മതവിഭാഗമായ ഹൈന്ദവ മതവിഭാഗത്തിലുള്ളവരെയാണ് പട്ടിണിയും ദാരിദ്ര്യവും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നത് ബി ജെ പി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാത്തത് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ സ്നേഹമല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ച അഴിമതി ബി ജെ പിക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ റഫേൽ അഴിമതി മുതൽ താഴെത്തട്ടിൽ വരെയുള്ള അഴിമതി വ്യാപകമായി അഞ്ച് കൊല്ലക്കാലം അത് ബി ജെ പിക്കും ഉണ്ടാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല ഇനി നോക്കിക്കോ രാജ്യത്തെ ഓരോ വിഷയങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ വട്ടപൂജ്യമാണ് സ്വാഭാവികമായും നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് അവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസഫർ നഗർ കലാപ് ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുന്നോട്ട് വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ അത്ഭുതമില്ല ബി ജെ പി ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ പക്ഷേ ഇവിടെ യു ഡി എഫ് കോൺഗ്രസ് ഇതിലെടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് പ്രശ്നം ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീം ആയി കോൺഗ്രസും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല കേരളത്തിലെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനെതിരെയോ രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും പറയാനില്ലാതെ ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീമായി കോൺഗ്രസ് മാറുന്നു ഇതിനെ കോൺഗ്രസും മതവർഗീയ ധ്രുവീകരണം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുതുതായിട്ട് ഒന്നും പറയാത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ കയറി പിടിച്ച് ആകെ വേജാറായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വിജയം കേരളത്തിൽ ഇടത് തരംഗം ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പാക്കിയവർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുപ്രചരണങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതികളും മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാനുള്ളൂ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേജാറാണ് ഈ വിഷയത്തോടെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത് ശരി ശ്രീ അയ്യപ്പദാസ് ഇതാ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉയർന്നു വന്നാലും
ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് പേര് ആ മൂന്ന് പേരിൽ രണ്ട് പേര് ഒരേ നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങൾ കേരളത്തിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നവർ വടക്കോട്ട് ചെല്ലുമ്പം അവർ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നു മത്സര രംഗത്ത് തന്നെ അവർ സൗഹൃദ മത്സരം പോലും ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാറി കൊടുക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ഒരു അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയാൻ തയ്യാറില്ല താങ്കളെ സംബന്ധിച്ച രാഷ്ട്രീയം രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല രാഷ്ട്രീയമാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ അതും കൂടി പറയാം നല്ല രാഷ്ട്രീയം നല്ല രാഷ്ട്രീയം ഇത് ഇതൊരു ഇതൊരു ഇത് ഒരു ഒരു കൃത്യമായും നടക്കുന്ന സത്യസന്ധമായ ഒരു അവലോകനം എന്നാൽ കവിഞ്ഞ് വേറൊന്നും നോക്കണ്ട ആ അവലോകനം നോക്കുമ്പോൾ ആ അവലോകനം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൃത്യമായും ഞാനത് വിധിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ആരുടെയും ആഹ്വാനമില്ലാതെ കേരളത്തിൽ ആർക്കു വേണ്ടിയാണ് ഈ നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് നിയമം കൊണ്ടുവരാൻ നടപ്പാക്കാൻ തയ്യാറായത് ഒരൊറ്റയാളെ കിട്ടിയോ ഒറ്റയാളെ എവിടെ ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ രണ്ടുപേരെ വേഷം കെട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് എത്ര പോലീസിൻ്റെ സേവനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇതൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ജനങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ പരാജയഭീതി പൂണ്ടത് കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് കൂട്ടർക്കും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഞങ്ങൾ ജയിച്ചേ തീരൂ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കും അറിയാം അവിടെ നടന്ന ഈ മനുഷ്യ മതിൽ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ മതിൽ വനിതാ മതിൽ എത്ര സ്ഥലത്ത് പൊളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ആധികാരികമായും അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടെ ഞാൻ പറയാം കേരളത്തിലെ അമ്മമാർ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ദീപം ഇവിടുന്ന കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ കത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് വന്നാൽ നടക്കുന്നതല്ല മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിലേറെ ജനങ്ങൾ അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളത് ആ പങ്കെടുത്ത ജനങ്ങളോട് അയ്യപ്പൻ്റെ ഫോട്ടോ കൊടുക്കേണ്ട അയ്യപ്പൻ്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ കൊടുക്കേണ്ട അയ്യപ്പൻ്റെ നാമം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അവർക്കറിയാം ശബരിമലയിലെ ഓരോ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും അത് ആര് ആരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് നിന്നിരുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് ആ ബോധ്യത്തിൽ അവർക്ക് ഇന്ന ആൾ കോട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അവർ അയ്യപ്പ ധർമ്മം രക്ഷിക്കാനായിട്ട് നിന്നവരാരാണോ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു സംശയമില്ല ശരി ശ്രീ മുഹമ്മദ് റിയാസ് അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയ മറുപടി താങ്കൾ പറയേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയാണ് വനിതാ മതിലും അയ്യപ്പ ജ്യോതിയുമൊക്കെ ശ്രീ അയ്യപ്പദാസ് അവിടെ ഉന്നയിച്ചത് കൊണ്ടും ഇനി ആർക്കാണ് വോട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിശ്വാസികളോട് പറയേണ്ടതില്ല അവർക്ക് കൃത്യം കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടിയും കേട്ടല്ലോ അതൊരു രാഷ്ട്രീയ മറുപടിക്ക് പ്രസക്തമായ വിഷയമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് വനിതാ മതിൽ പരാജയമായിരുന്നുവെന്ന് ഒരു വ്യക്തി പറയുമ്പോൾ അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് പരാജയമല്ല വിജയമാണ് എന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും വനിതാ മതിലിലെ അഭൂതപൂർവ്വമായ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം കണ്ടതാണ് അമ്പത് ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്തു ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വനിതാ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായിട്ടില്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം വിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല അവിശ്വാസികളായവരും എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങളും ബി ജെ പി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയമായി മതത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ തുറന്ന് കാട്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ ഈ പ്രത്യേക വിഷയത്തിലും ബി ജെ പി എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് എന്താണ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കേരളത്തിന് പുറത്ത് ബി ജെ പി ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ എടുത്തിരുന്ന നിലപാട് എന്താണ് അതിൻ്റെ വൈരുദ്ധ്യം എന്താണെന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോൾ ബി ജെ പി എന്ത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഭരണഘടനാപരമായി ഒരു സർക്കാർ ഒരു സമീപനം കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ അതിൽ ബി ജെ പി ഇത്തരം ഒരു നിലപാട് എടുത്തതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല ബി ജെ പി നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് എടുത്തിട്ടുള്ള സമീപനം കോൺഗ്രസിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷവാദികളായ വോട്ടർമാരിൽ കടുത്ത അതിർത്തിയുണ്ട് കോൺഗ്രസിനോട് കടുത്ത നിരാശയുണ്ട് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീം ആയി മാറിയതിൽ കടുത്ത അതിർത്തിയുണ്ട് പ്രതിഷേധമുണ്ട് ആ പ്രതിഷേധം ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമായി മാറും കോൺഗ്രസിലെ
ബി ജെ പിയുടെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും നേതാക്കന്മാരുടെ പ്രസംഗം ശബരിമല വിഷയത്തിലേത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ആരാണ് ബി ജെ പി ആരാണ് സംഘപരിവാർ ആരാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന സംശയം ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പലരും പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ടിക്കാറാം മീണയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷവും ആ സംശയം പലരും ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ബി ടീം കോൺഗ്രസ് ആണോ അതോ ബി ജെ പി ആണോ എ ടീം ആണോ ബി ജെ പി ബി ടീം ആണോ ബി ജെ പി എന്ന സംശയം ഉണ്ടാകുന്നവർക്കുള്ള മറുപടി എന്താണ് ഇതിൽ എയും ബിയും ടീമും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ടീമല്ല ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ടീമാണ് അല്ലാതെ എ ടീമും ബി ടീമും ഒന്നും അല്ല ഞങ്ങൾ കൃത്യമായി ശബരിമല വിഷയത്തിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എടുത്ത നടപടിയിലാണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാചകങ്ങളിലാണെങ്കിലും കൃത്യമായ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായ നിലപാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ എടുത്ത നിലപാട് അതത്ര തള്ളിക്കളയേണ്ട ഒരു നിലപാടാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നല്ല കേരളത്തിലെ സാമാന്യ ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ എടുത്ത നിലപാട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ് എന്നുള്ള നിലപാടാണ് എടുത്തത് ആദ്യം മുതൽ ഞങ്ങൾ പറയുന്നതും അത് തന്നെയാണ് വിശ്വാസികളോടൊപ്പമാണ് വിശ്വാസികളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നത് അത്ര മോശപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് കേരളത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷമായ ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഭരണകൂടത്തിനും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയ്ക്കും മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ള വിശ്വാസം തന്നെയാണ് എനിക്കുള്ളത് വിശ്വാസികളോടൊപ്പം തന്നെ അടിയുറച്ചു നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ശബരിമല വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇപ്പോൾ നടന്ന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ഇവിടെ പരാമർശം എന്തിനാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വിഷയം ഇത്ര ഗൗരവത്തോടു കൂടെ പരാമർശിച്ചത് എന്ന കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം പരാമർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിലെ മറ്റു പല വ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അതൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എതിർ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തരുത് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയാനുണ്ട് ഇത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിൽ ഒരു വിശദീകരണം നൽകിയതാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നത് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ശബരിമല വിഷയം ഉന്നയിക്കരുത് എന്ന് പറയാൻ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം വിളിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അത് അതിൽ ഉന്നയിക്കുന്നതിന്റെ അപകടം എന്താണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് വീട് വീടാന്തരം കയറി സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ അഭ്യർത്ഥന കൊടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കോർണർ യോഗങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബ യോഗങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ശബരിമല വിഷയം എങ്ങനെ അതിൽ പരാമർശിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ ശബ ശബരിമല വിഷയം അതിൽ പരാമർശ വിധേയമാകും അത് ശബരിമല അയ്യപ്പൻ്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് തരണമെന്ന് പറയാനല്ല ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മറിച്ച് ശബരിമലയിൽ ഈ കോടതി വിധി വന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തത് ഈ വിഷയം ഇത്രയേറെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചർച്ചയാക്കിയത് ഇത്രയും ദിവസങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ സന്ദർശിക്കാനെത്തിയ ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുണ്ടാ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കാരണക്കാരാരാണ് ഇവിടെയുള്ള ഗവൺമെൻറ് എന്ത് തര ഏത് തരത്തിലാണ് ഇതിനോട് സമീപനം പുലർത്തിയത് ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്കത് പറയാനുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് പറ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും ഒന്ന് ശബരിമലയിൽ കയറ്റി എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ള ഒരു പിടിവാശി ഒരുപാട് പേ ഒരു കോടതി വഴിയും നിയമപരമായും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥയുള്ളപ്പോൾ അതെല്ലാം മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ശബരിമലയിൽ ഈ വിധി അങ്ങ് നടപ്പിലാക്കാം വിധി നടപ്പിലാക്കേണ്ടി വരും ഗവ നേരത്തെ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മുഹമ്മദ് റിയാസ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒരു കോടതി വിധി വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് സംവിധാനത്തിന് അത് നടപ്പിലാക്കേണ്ട ബാധ്യതയുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ ആ വിധി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ഇതിലൊരു പിടിവാശി ആ പിടിവാശി ഇല്ല എന്ന് എവിടെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം അതിലൊരു വല്ലാത്ത പിടിവാശി കാണിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ പിടിവാശി അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കേരളത്തിനൊന്നാകെ നവോത്ഥാന സദസ്സുകളായിരുന്നു നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നതിന് നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടായതാണ് കേരളത്തിൽ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാവണം എന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റി നട ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ ആ ജെൻഡർ ഈക്വാലിറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പി കെ ശശിയെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കകത്ത് എം എൽ എ ആയി തുടരുകയും പരാതികളൊക്കെ സ്വന്തം പാർട്ടിക്കകത്ത് മാത്രം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട
അപ്പം സർക്കാരിൻ്റെ ഓരോ നിലപാടുകളും ഓരോ ആക്ഷനും അവരെ എങ്ങനെയാണോ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുവാനും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുവാനും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ നിലപാടുകൾ ശ്രവിക്കുവാനും അതിനനുസരിച്ച് തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഇങ്ങനെ തുടങ്ങേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ലല്ലോ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രതികരിക്കാനും അറിയാനും അവബോധം ഉണ്ടാക്കുവാനുമുള്ള അവകാശമില്ലെങ്കിൽ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ താന്താങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ പറയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ഒരു ഹോളോ ആയി ഒരു ഒരു അങ്ങനെ ഒരു മെക്കാനിസമായി മാറും അത് ശൂന്യമാകും അതിന് അത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അർദ്ധ തലങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കാർ എന്താ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അർദ്ധം എന്താണ് ശ്രീ വിജയകുമാർ ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് അതാണ് ലോകമെമ്പാടും ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ നിർവചനമായി ഏറ്റവും സംക്ഷിപ്തമായ നിർവചനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പവർ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഗവൺമെൻറ്റൽ ആക്ഷൻ അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആകട്ടെ കേരള സർക്കാർ ആകട്ടെ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ ആകട്ടെ ശബരിമല ആക്ഷൻ ആകട്ടെ എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ക്രയവിക്രയങ്ങളും സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഓരോ ഇടപെടലും വളരെ ശക്തമായി അതിനെക്കുറിച്ച് വിചിന്തനം നടത്തി പ്രതികരിക്കുവാനുള്ള ജനത്തിൻ്റെ അധികാരമാണ് ജനാധിപത്യം അതിനെ തടയിടുവാൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനോ കോടതികൾക്കോ ഒന്നും തന്നെ കഴി കഴിയില്ല ഈവൻ കോടതികൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരവരുടേതായ പരിമിതികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സെവൻ ജഡ്ജ് ബെഞ്ചിൻ്റെ വിധിയാണ് അതിനകത്ത് നാല് അംഗങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ റിലീജിയസ് പ്ലേസസ് ഫോറമാക്കി മിസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ മൂന്നംഗങ്ങൾ അതായത് ഡിസെൻഡിങ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആ മൂന്നംഗങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയ വിയോജന വിധികൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള അവകാശം എടുത്ത് മാറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം അർദ്ധരഹിതമാകുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു വളരെ വളരെ ഡിബേറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയമാണ് അതിൻ്റെ അർദ്ധ തലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ ഒരിക്കലും വളരെ സിമ്പിളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ഈ രീതിയിലൊരു ജനറലൈസേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതു അവബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യൻ പറയുന്ന ലാഘവത്തോടു കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തരുതായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ശ്രീ വിജയകുമാർ ശരി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം ശ്രീ പി ശ്രീകുമാർ ഇത് കേരളത്തിൽ എന്ത് തരം ചർച്ചയ്ക്കായിരിക്കും കാരണമാകുക ഇപ്പോൾ ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം ശബരിമല ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഗുണം ശബരിമല ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ദോഷം എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശബരിമല ബി ജെ പിയെ ബി ജെ പിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും കോൺഗ്രസ് വിചാരിക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷൻ ഉണ്ടാകും അത് കോൺഗ്രസ്സിന് ഗുണം ചെയ്യും സി പി എം കരുതുന്നത് അപ്പർ ക്ലാസ് ഹിന്ദു വോട്ടുകളിൽ മാത്രമേ ഭിന്നത ഉണ്ടാകൂ മറ്റു വോട്ടുകൾ ഏകീകരിക്കും ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായി ഈ നിലയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടല്ലോ ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞു വെച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ ചുരുക്കി വിലയിരുത്താൻ കഴിയും ശ്രീ ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞതിനെ ഉടനടി സ്വാഗതം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആകണം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടരുതെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാരാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ ടിക്കാറാം മീണ പറഞ്ഞതിനെ അതിശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നവരാരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പം ആർക്കായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുക എന്ന് മനസ്സിലായി അതിന് പ്രത്യേക പാണ്ഡിത്യമോ അല്ലെ പ്രത്യേക ആരോടും ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ശബരിമല വിഷയം രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി ഉയർന്നു വന്നാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം കിട്ടുന്ന ബി ജെ പിക്കായിരിക്കും ബി ജെ പി എ ടീം ആണോ ബി ടീം ആണോ എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീ റിയാസൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് മോഡി വിരുദ്ധർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി വിരുദ്ധത ഏറ്റ രൂഢമൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഈ ശബരിമല ഇഷ്യൂ ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് വളരെ ഒരു 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 ഉയർച്ച കിട്ടും എന്നുള്ളത് തർക്കമില്ല അതിനെ നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് വെറുതെ അതും പറ അതും ഇതും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതേസമയം സി ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിക്ക് അവർ ഈ രാ
ബി ജെ പി കിട്ടുന്ന പോലെ ഗുണം കിട്ടത്തില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പം അത് റിയാസൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ബി ജെ പിക്ക് ശബരിമല ഇഷ്യൂ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതുപോലെ അല്ലെ അതിൽ അവർക്ക് അഗ്രസീവായിട്ട് കാലെടുത്ത് വെക്കുന്ന പോലെ കോൺഗ്രസിന് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വെക്കാൻ പറ്റില്ല അത് സത്യമല്ലേ നമുക്കറിയാം അത് ഉറപ്പ് അത് നമ്മൾ അധികം അത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അതിന് എതിര് പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആങ്കർ എന്നുള്ളതിൽ ഇവിടെ സി പി ഐ എം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നുവെന്ന് ആധികാരികമായി പറഞ്ഞു അത് പിൻവലിക്കണം സി പി എമ്മിന് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമില്ല ശബരിമല വിഷയം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി കണ്ട പ്രസ്ഥാനമല്ല സി പി ഐ എം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാടെടുത്താൽ ഇങ്ങനെ വോട്ട് കിട്ടും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ അവകാശപ്പെട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ശബരിമല വിഷയം ഒരു സർക്കാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഭരണഘടനാപരമായി ഒരു സർക്കാർ എടുക്കേണ്ട നിലപാടെടുത്തു അതിൽ വിശ്വാസികൾക്കെതിരാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി ആ ശ്രമം അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ടു ഇനി ശബരിമല വിഷയമല്ല ഏത് വിഷയം എടുത്താലും ഇവിടെ ബി ജെ പിക്ക് രക്ഷയില്ല കോൺഗ്രസിന് രക്ഷയില്ല ശബരിമല വിഷയം കൊണ്ട് ഉണ്ടായ പ്രശ്നം എന്താ ഭരണഘടനയേക്കാൾ വലുതാണ് മറ്റു പലതും എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച സംഘപരിവാർ അജണ്ടക്കൊപ്പം കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നിന്നു എന്നാൽ വിശ്വാസികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിമലയോട് കേരളത്തിലെ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് ബഡ്ജറ്റിലും നമ്മൾ കണ്ടൊക്കെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരിനോടൊപ്പം അണിനിരക്ക് സ്ഥിതി വന്നു ബി ജെ പിക്ക് ഒപ്പം നിന്നവർ ബി ജെ പിക്ക് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല ജനജീവൽ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മോഡി അമ്പെ പരാജയമാണ് ജനജീവൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ അവർ തയ്യാറല്ല എന്ന് ബി ജെ പി അറിയുന്നു ബി ജെ പിക്കകത്ത് വലിയ രീതിയിലേക്കുള്ള വോട്ട് ചോർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു ലിംഗനീതി പ്രശ്നം ബി ജെ പിക്കകത്ത് വലിയ രീതിയിലുള്ള വോട്ട് ചോർച്ച വരുന്നു മനുസ്മൃതി ആശയങ്ങൾ പ്രചോദിതമായ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലപാട് ബി ജെ പിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായവർ അവരിൽ കടുത്ത അതിർത്തി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പം ബി ജെ പിയിൽ വലിയ ചോർച്ച ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാവും രണ്ട് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയേക്കാൾ മുന്നിലേക്ക് ഓടുകയാണ് മതവർഗീയത ആളി കത്തിക്കാൻ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പണിയുണ്ട് ആ പണിയാണല്ലോ എടുക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് പേരിനൊരു മതനിരപേക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാട് കൈക്കൊണ്ടു മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാട് എന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസ് കൈക്കൊണ്ടു അന്നൊക്കെ കോൺഗ്രസിന് കോൺഗ്രസിലെ മതനിരപേക്ഷവാദികൾ കാനത്ത തിരിച്ചടി നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലെ നടക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കോൺഗ്രസിലെ മതനിരപേക്ഷ വോട്ടർമാർ കോൺഗ്രസിനെ കൈയൊഴിയുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു തർക്കം വേണ്ടതില്ല തീവ്ര ഹിന്ദുത്വ നിലപാടിനോടൊപ്പം ഓടിയെത്താൻ വേണ്ടി മൃദു ഹിന്ദുത്വ നിലപാടിൻ്റെ ആക്സിലേറ്റർ ഒന്ന് കൂട്ടിയ കോൺഗ്രസിൽ ബി ജെ പിയുടെ താല്പര്യമുള്ളവർ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അനുദിനം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എം എൽ എമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ കേരളത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നഷ്ടം യു ഡി എഫിനാണ് പിന്നെ ബി ജെ പിക്കാണ് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനാപരമായി എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ലിംഗനീതിയോടുള്ള സമീപനം ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസികൾക്ക് ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വനിതാ മതിലുൾപ്പെടെയുള്ള ക്യാമ്പയിനിലൂടെ സാധിച്ചത് ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പൊതു നിലപാട് പൊതുവെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വോട്ട് ഗണ്യമായി വർദ്ധിക്കുക ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അത് ശബരിമല വിഷയമായിക്കോട്ടെ ഏത് വിഷയമായിക്കോട്ടെ ഞങ്ങളിവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ കാരണം ഇത് ഭരണഘടനാപരമായി മതവർഗീയത ആളിക്കത്തിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് തട്ടാനുള്ള ശ്രമം ഈ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള നിലപാടായത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ വിരൽ പിടിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ബി ജെ പിക്കും യു ഡി എഫിനും കേരളത്തിലെ ഇരുപത് സീറ്റുകളിലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഡോക്ടർ ഹരിപ്രിയ മുഹമ്മദ് റിയാസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് മൃദു ഹിന്ദുത്വം എന്ന നിലപാട് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ തീവ്ര ഹിന്ദുത്വത്തെ നേരിടാൻ മതേതരത്വമല്ല കോൺഗ്രസിൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് മൃദു ഹിന്ദുത്വമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ക്ഷേത്ര ദർശനം രാഹുൽ ഗാന്ധി മറ്റു പല നേതാക്കളും രാമക്ഷേത്രത്തെ പറ്റി കോൺഗ്രസിലെ പല നേതാക്കളും സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതാ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ബി ജെ പി എടുത്ത അതേ നിലപാട് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസും
ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദർശനം നടത്തുകയും പൂജ നടത്തുകയും മരണ മരണത്തിന് ശേഷം വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുകയും അതൊക്കെ ഒളിച്ചു വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ പരസ്യമായി എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വാസിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണോ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്തിനകത്ത് വേണ്ടത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താറുണ്ട് അതാരോട് ഒളിച്ചു വയ്ക്കാറില്ല ആരും കാണാതെ ഒളിച്ചല്ല അദ്ദേഹം ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താറുള്ളത് എല്ലാവരും കാണേ മീഡിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ കൂടെ കൂട്ടി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തുന്നത് അത് ഹിന്ദുത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം ചെന്നെത്തുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം സന്ദർശനം നടത്തുന്ന ഇടങ്ങളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താറുണ്ട് അത് ഞങ്ങളുമൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കാസർഗോഡ് പോയാൽ കാസർഗോഡുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാറുണ്ട് കണ്ണൂർ ചെന്നാൽ അവിടെയുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാറ് അതൊരു മഹാപാതകമൊന്നും അല്ല ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശം കാര്യമാണ് എന്ന് കരുതുന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ വിശ്വാസമുണ്ട് വിശ്വാസികളോടൊപ്പം തന്നെ നിൽക്കുകയുമാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ മിതു മൃദു ഹിന്ദുത്വവും ഹിന്ദുത്വവും എന്നുള്ള ഈ ഹിന്ദുത്വ അജണ്ട ഉയർത്തി കാണിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ബി ജെ പിക്ക് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കില്ലേ ഹിന്ദുത്വം ഹിന്ദുത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണത്തിനിറങ്ങിയാണ് ഇവർ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി പ്രചരണത്തിനിറങ്ങിയതാരാ ഇപ്പോൾ ഈ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ നടന്ന ഈ സുരേന്ദ്രനെ ആണെങ്കിലും ശശിയുടെ ടീച്ചറെ ആണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാവരെയും കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നടത്തിയ കോലാഹലത്തിൽ മൈലേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക് അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തതാരാ ഈ ഗവൺമെൻറ്റാണ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പിന്നെ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു പാത വെട്ടിക്കൊടുത്തത് ഇവിടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ്റാണ് അത് നമ്മൾ കാണാതെ പോയിക്കൂടാ പിന്നെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നവർ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് ധാരധാരയെ ഒഴുകി പോകുന്ന ബി ജെ പിയിലേക്കും മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലേക്കും ഒഴുകി പോകുന്നവരെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാകെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചാബിലും ത്രിപുരയിലും ഒന്നും നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കേരളത്തിലും ഇപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഇലക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ പല ജില്ലകളിലും ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പറയാൻ പോകുന്നത് സി പി എമ്മിൻ്റെ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുകളയാൻ കഴിയില്ല കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെച്ചല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വക്താക്കളാണ് എന്നും ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അഭിമന്യുവിൻ്റെ കൊലയാളികളെ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് പോയി ഞങ്ങളെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിന് പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർ വന്ന് കീഴടങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്നും ഒക്കെ പറയേണ്ട അവസ്ഥ ഈ ഇലക്ഷനകത്തുണ്ട് ഇതുപോലെ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട് വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതാശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്തായി ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുണ്ട് മൂടി വയ്ക്കപ്പെട്ടുന്ന ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വിശദമായി കടക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ചില തിരക്കുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചർച്ചയിൽ നിന്ന് പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ചോദ്യം അതിന് മറുപടി മുഹമ്മദ് റിയാസാണ് നൽകേണ്ടത് അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹരിപ്രിയ താങ്കളിലേക്ക് വരാം വേഗത്തിൽ വരാം ശ്രീ അയ്യപ്പദാസ് ഇവിടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ചർച്ചകൾ നമ്മൾ ഈ വിഷയം ഇതിനോടകം പരിഗണിച്ചു അതിലുയർന്നു വന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉന്നയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് താങ്കൾക്കും അറിയാം കാരണം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ അയ്യപ്പൻ്റെ പടം ഒരു പോസ്റ്ററിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ശബരിമലയിലെ അയ്യ അമ്പലത്തിൻ്റെ ശബരിമല സന്നിധാനത്തിൻ്റെ ചിത്രം എടുത്തിട്ട് അതൊരു പോസ്റ്ററിൽ അടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീടുകളിൽ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ആ നിലയിലുള്ള പരിമിതി ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര തീവ്രമായി ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള അപകടം കൂടി ഇതിൽ പതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് താങ്കളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകുമല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായും കാരണം ശബരിമല അയ്യപ്പൻ്റെ മാത്രമല്ല ശ്രീ പത്മനാഭ സ്വാമിയുടെയോ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെയോ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വോട്ട് പിടിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ വിശ്വാസികൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല നാളെ ചെയ്യില്ല അതിന് യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട
ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിന് ശേഷമാണ് അവിടെ സ്ത്രീ പ്രവേശനം ഉണ്ടായതെന്ന് ചാനൽ ചർച്ചകളിലും അതേപോലെ തന്നെ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ അതായത് അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂറിൻ്റെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാറിൽ നടന്ന ഒരു സർവേ ആ സർവേ നടത്തിയത് സംഘികളല്ല ക്രിസ് ഹിന്ദുക്കളുമല്ല രണ്ട് ക്രൈസ്തവ മതവിശ്വാസികളായ രണ്ട് സായ്പന്മാർ കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്ര അതായത് തിരുവിതാംകൂറിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സർവേ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയതിൽ ശബരിമലയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് പേജുകളിലാണ് അത് വ്യക്തമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് അതിൽ യുവതികളായ ഒരാൾ പോലും ശബരിമലയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് അവർ അസന്നിഗ്ധമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് കുറച്ചും കൂടി അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞു പ്യൂബർത്തി പീരീഡിലുള്ള ഒരൊറ്റയാൾ പോലും ശബരിമലയിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് അത് കോടതി പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ് കോടതി ഒന്ന് പരിശോധിച്ചതാണ് അത് കോടതി ഇനി അതിൽ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജിയിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അതിന്റെ മൃത്തിലേക്ക് ഘട്ടത്തിൽ പോകേണ്ട നമുക്ക് വിശദമായി വിശദമായി നമ്മൾ പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 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 ശബരിമലയിൽ ശബരിമലയിൽ അവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ വിശ്വാസികളായ ഇപ്പം വന്നിട്ടുള്ള വേർഡിക്റ്റിൽ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വാസികളായ ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു അതിന് പകരം കൊണ്ടുവന്നത് ആരെയൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഹിന്ദുത്വമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ആളുകളെയല്ലേ വേഷം കെട്ടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഹിന്ദുക്കൾ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചെടുത്ത് പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടി അത് ചെയ്തു എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ആ വിഷയങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃത്യമായും പറയും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട അതിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള നിയമ നടപടികളാണ് എടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾക്ക് നേരിടാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് കാരണം അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ ജയിലിൽ കടന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അടിയന്തരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് യാതൊരു കാരണവശാലും എന്ന് ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരാൻ കഴിയുന്ന പോലും വിശ്വാസമില്ലാതിരുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഇല്ലാതിരുന്നിടത്ത് അതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാനുള്ള ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ എഴുപതാം വയസ്സിലും ആ ധൈര്യം ശേഷിക്കുന്നുണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ തുടരും എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട ശരി എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് ഞാൻ വേഗത്തിൽ മടങ്ങി വരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എല്ലാ അതിഥികളും തുടരണം നമുക്ക് ചർച്ച തുടരാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക പരിപാടികൾ കോസ്പോൺസേഡ് ബൈ അബീർ മെഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽത്ത് കെയർ യു ക്യാൻ ട്രസ്റ്റ് സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്കൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര അൻപത് ശതമാനം വരെ ഓഫറുകളുമായി പിട്ടാപ്പള്ളി ഏജൻസി സ്കൂൾ സമ്മർ ഓഫർ സ്വർണം ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾ തവണ വ്യവസ്ഥയിൽ സ്വന്തമാക്കുവാനുള്ള അവസരം ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ഹാപ്പി കോമ്പിനേഷൻ Happy jams, sauces, pickles and ketchup. You are watching television newspaper. Encounter തുടരുന്നു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയും അദ്ദേഹം അതിന് നൽകിയ വിശദീകരണവും അതുണ്ടാക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണിക്കൂറായി പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വീണ്ടും ആ ചർച്ച തുടരുകയാണ് ശ്രീ എം ആർ അഭിലാഷ് ഇവിടെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ മതവിദ്വേഷം പടർത്തുന്ന പ്രസ്താവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശത്രുത വളർത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രീതികൾ അതല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്ന സമൂഹത്തെ രണ്ടാക്കി വേർതിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രീതികൾ പാടില്ല എന്നത് ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് താങ്കൾ നേരത്തെ ഏഴംഗ ബെഞ്ചിൻ്റെ ഉത്തരവ് പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് എസ് ആർ ബൊമ്മ കേസിലെ മതേതരത്വം സംബന്ധിച്ച വിധിയും നമ്മളുടെ മുന്നിലുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ 
ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസറുടെ മുൻപാകെ ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ച രീതി ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം കുറേ കൂടി അതിലേക്ക് കടന്ന് ഇറങ്ങി വിശദീകരിച്ചു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് മറ്റു തരത്തിൽ ഒരു കുറ്റപ്പെടുത്തലിന് സാധ്യതയുണ്ട് ചട്ടങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചു ചട്ടങ്ങൾ കുറേ കൂടി അങ്ങ് വ്യാഖ്യാനിച്ചു അദ്ദേഹം എന്ന് കണ്ടാൽ പോരെ പോരാ ശ്രീ വിജയകുമാർ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു ലോക്സഭാ ഇലക്ഷനെ ഒരു ശബരിമല റഫറണ്ടമാക്കി മാറ്റുകയാണ് കേരളത്തിലെ ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫീസർ ചെയ്തത് ഇത് കേരളത്തിലെ ഇലക്ഷൻ ഇന്നൊരു ശബരിമല റഫറണ്ടമാണ് എന്നാരെങ്കിലും കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല ആ ഒരു ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഇലക്ഷൻ്റെ അതിനെ എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടറിലേക്ക് അദ്ദേഹം റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇത്ര റിഡക്ഷനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ചിന്തിച്ചു പോകും ഈ ഒരു ഈ ഒരു വിഷയത്തിന് ഇത്രയധികം അദ്ദേഹം എംഫസൈസ് ചെയ്തതിലൂടെ ആത്യന്തികമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ നടപടികളും അവരുടെ വാക്കുകളുമാണ് അതുമൂലം കേരളത്തിലേക്ക് ലോക്സഭാ ഇലക്ഷൻ ഒരു ശബരിമല റഫറണ്ടമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും അത്രയും ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു അഭിപ്രായ പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്റ്റിനെ അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടല്ല അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് അതെ മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ട് വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു നിയമ നടപടി ഉണ്ടാകുകയില്ല ഇനി അത് പീനൽ കോഡിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓഫൻസ് ആയിട്ടാണ് അത് വയലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന് പോലീസിനോട് കേസെടുക്കാൻ പറയാം അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും മാറി ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിനെ വലിച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചീഫ് ഇലക്ഷൻ ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ നിഷ്പക്ഷത രാജ്യമെമ്പാടും ഡിസ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വോട്ടിംഗ് മെഷീൻ്റെ ശരിതെറ്റുകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ ഈ രീതിയിൽ ഇലക്ഷൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റികളെയും ഡിമാൻഡുകളെയും എല്ലാം ഒരു സിംഗിൾ ഫാക്ടറാക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ചുരുക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇനി ഇത് ഈ ഇലക്ഷൻ ഒരു ശബരിമല റഫറണ്ടമായി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരവാദികളിൽ ഒരാൾ ഒരു നമ്മുടെ ചീഫ് ഇലക്ട്രൽ ഓഫീസർ തന്നെയായി ഇരിക്കും ഈ രീതിയിലൊരു വ്യാഖ്യാനം അദ്ദേഹം നൽകേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരാവശ്യവുമില്ല ഞാൻ നേരെ അടുത്ത റെലവൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻ വായിച്ചല്ലോ ശ്രീ വിജയകുമാർ ഇംഗ്ലീഷിൽ അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള കേരളത്തിലെ എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും ഉള്ള കാര്യമാണ് അവർക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് അദ്ദേഹം അത് സിമ്പിളായിട്ട് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു പോയിന്റാണ് പറയേണ്ടിയിരുന്നതെങ്കിൽ അത് മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിൽ ഇതാണ് പറയുന്നതെന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ ലെഫ്റ്റ് ടു ദ പീപ്പിൾ ടു ഡിസൈഡ് ടു വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഇസ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് അദ്ദേഹം അത് വ്യാഖ്യാനിക്കുക വഴി സ്വയം ഒരു ജഡ്ജിയുടെ റോഡിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയായിരുന്നു ഒരു കോടതിയുടെ വ്യാഖ്യാന പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹം സ്വയം ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തതിനകത്ത് ശരിതെറ്റുകളാണ് കേരളം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അല്ല ഇലക്ഷൻ്റെ അജണ്ട സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ടു ഇറ്റ് സെൽഫ് ലെജിസ്ലേച്ചറിനെയും ജുഡീഷ്യറിയെയും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സിക്യൂട്ടീവിനെയും പോലെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥാപനമല്ല ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അതിൻ്റെ ന്യൂട്രാലിറ്റി ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇൻ സച്ച് എ മാറ്റർ ഇറ്റ് ഷാൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ടു ദ പീപ്പിൾ ടു ഡിസൈഡ് ആസ് ടു വാട്ട് ടു ഡിസ്കസ് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയത് മൂലം ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ പ്രതിച്ഛായ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ശ്രീ വിജയകുമാർ ഈ രീതിയിൽ വ്യക്തമായി മോഡൽ കോഡ് ഓഫ് കണ്ടക്ടിൽ പറയുന്നതല്ലാത്ത ഒരു വാചകം അദ്ദേഹം വ്യാഖ്യാനം വഴി ജനങ്ങളിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരാശയം അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂല്യബോധമുള്ള ഒരു വലിയ സ്ഥാപനത്തോട് ചെയ്തൊരു
ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ഡിഫൈനിങ് ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രാലിറ്റി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ വായിച്ചല്ലോ ശ്രീ വിജയകുമാർ ഒരിക്കലും ക്ഷേത്രങ്ങളോ പള്ളികളോ മസ്ജിദുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഇലക്ഷൻ പ്രൊപ്പകണ്ടയുടെ ഫോറമാക്കി മാറ്റുവാൻ കഴിയില്ല മാറ്റുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉരുത്തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭരണഘടനാ വിഷയങ്ങളും കോടതി വിധികളും അതിനോടുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളും ഒന്നും ജനങ്ങൾക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നതാകരുത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് അവരെടുത്ത നിലപാടുകൾ ജനങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്താണ് അവരത് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിഫലിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചു കൊല്ലുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ ഇലക്ഷൻ വേണ്ട ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ വേണ്ട ഈ പ്രക്രിയ തന്നെ വേണ്ടല്ലോ ശ്രീ വിജയകുമാർ അദ്ദേഹം കേരളത്തിനോട് തന്നെ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് തൻ്റെ വാക്കുകൾ പിൻവലിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ശ്രീ അയ്യപ്പദാസ് ഞാൻ നേരത്തെ താങ്കളോട് ബാക്കി വെച്ച ചോദ്യം ഇതാണ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും എൻ ഡി എയും ഉന്നയിക്കുന്നത് ഈ പ്രശ്നമാണ് ശബരിമലയാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും കോൺഗ്രസും എൻ ഡി എയും ഒരേ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് വിശ്വാസികളോടൊപ്പം എന്ന നിലയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ നോക്കിക്കാണുകയും വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറയുന്ന അതേ ഭാഷയിൽ തന്നെയാണ് കെ സുധാകരനും ഈ വിഷയത്തെ കാണുന്നത് കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് കെ സുധാകരനും ഇതിനോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ വിശ്വാസികൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുമല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ആശയക്കുഴപ്പം എങ്ങനെയാണ് താങ്കളെപ്പോലുള്ള ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ പ്രവർത്തകർ മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ പ്രവർത്തകർക്കോ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അറുപതോളം സാമുദായിക സംഘടനകൾക്കോ യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എന്താണ് അതിന് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ഇവിടെ യാതൊരു സംശയവുമില്ലാതെ ഈ കാര്യത്തിൽ ശബരിമലയിലെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കണ്ണിലെ കൃഷ്ണമണി പോലെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജമാണ് ഡൽഹിയിൽ വെച്ച് അത് അന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഈ നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുകയും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് മൊത്തം അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യയുടെ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗമെങ്കിലും അതിനകത്ത് സാമുദായിക പരിഗണന കൂടാതെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട അതായത് ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാമിക വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ശബരിമലയുടെ പരിരക്ഷ നിശ്ചയമായി നടന്നേ പറ്റൂ അവിടുത്തെ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കാത്തു സൂക്ഷിച്ചേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭൂ ഇവിടുത്തെ റോഡുകളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ അമ്മമാരോടൊപ്പം അണി നിരന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം ആ അമ്മമാരെ ഉയർത്തിവിട്ട ഒരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് ആ ചോദ്യം ആ ചോദ്യം കണ്ട് ഭയന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഭയവുമില്ല ഇടതുപക്ഷത്തിനാണ് മുഴുവൻ കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ചേട്ടൻ ഭരണമാതിരി നമ്പൂതിരി മുതൽ നായാടി വരെയുള്ളവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥ ശബരിമല അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ പേരിലാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതെന്നും അതിന് കാരണക്കാരനായി മാറാൻ നമ്മുടെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷേ പറയുന്ന ഒന്നിലധികം ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സംഘടനകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം അവിടെ ഒരു ആശയക്കുഴപ്പമില്ലേ ഞാനൊന്ന് അതിന് അതിന് യാതൊരു ആശയക്കുഴപ്പവും ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ താങ്കളോട് തിരിച്ചൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അത് ക്ഷമിക്കുക ഇവിടെ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിരിക്കേണ്ട ഗതികേട് ഉണ്ടായത് ആർക്കാണ് എന്നറിയാം ഞാൻ കോൺഗ്രസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല അവർക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കാളിത്തം വേണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം ഇവിടെ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വക്താവൊന്നുമല്ല ഞാൻ ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ടി പറയാനും തയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ സമാജത്തിന് വേണ്ടി സനാതന ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവും ആ സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന സനാതന ധർമ്മത്തിൽ വിശ
എന്ന് വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഇലക്ഷനിൽ ആരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അവർ തീരുമാനമെടുത്തു കഴിഞ്ഞതാണ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആര് എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം അവിടെ ശബരിമല അയ്യപ്പനോട് കൂടി നിൽക്കുന്നു ആ നിൽക്കുന്നവർ ആര് അത് അവർക്കറിയാം അത് വോട്ടർമാർക്ക് അറിയാമെന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ഹരിപ്രിയ കേട്ടുവല്ലോ ശബരിമല കർമ്മസമിതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരവാഹിയാണ് ശ്രീ അയ്യപ്പദാസ് ആ സമരത്തിലെ കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് പോലും സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ സംഘടനകളൊക്കെ നോക്കി കാണുന്നത് അല്ല അതിൽ സംശയിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ശബരിമലയെ ഒരു കലാപ ഭൂമിയാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ഒരു കോടതി വിധി വന്ന വന്ന അന്ന് ആ ദിവസം മുതൽ പിന്നീടുള്ള ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഞങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ലീഗലായി ജനാധിപത്യപരമായി നിയമപരമായി എന്താണ് ഇതിൽ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒതുക്കാൻ ബി ജെ പിക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിയാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുള്ള കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റും ഇതേ തരത്തിൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അന്ന് അതെല്ലാം കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിന്നവർ അന്ന് ഈ പ്ര പിന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തിരിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും കോൺഗ്രസ് ഇത് നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഈ പ്രശ്നം ജനസ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലും ഭരണാധികാരികൾ ഭരണ മേഖലയിലും നിയമപരമായും ഒക്കെ നേരിടാൻ തയ്യാറായപ്പോൾ അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറകെ വരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസ് ചെയ്തത് കലാപ ഭൂമിയാക്കുകയല്ല ശബരിമല എന്ന് പറയുന്ന ജനങ്ങൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടെ കടന്നു ചെല്ലുന്ന ക്ഷേത്ര സന്നിധിയെ അതിന് കലാപ ഭൂമിയാക്കുകയല്ല അവിടെ സമാധാനപരമായ അന്തരീക്ഷം വേണം അതുകൊണ്ട് അവിടെ അറസ്റ്റും കോലാഹലങ്ങളും ഭക്തജനങ്ങളെ സംശയിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ തല്ലാൻ ഓടലും ഒന്നും അല്ല ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനപൂർണമായി ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്താനുള്ള സാഹചര്യം വേണം ായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് ജനങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നതും എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ശ്രീ പി ശ്രീകുമാർ നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും ബി ജെ പിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തോടു കൂടി ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു അതിൽ ഞങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ തൃപ്തരാണെന്ന മട്ടിലായിരുന്നു പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള പറഞ്ഞത് ഒരു പക്ഷേ സുധാകരനാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറേ കൂടി കടുപ്പിച്ച് ഏത് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും എന്ന നിലയിലേക്ക് അദ്ദേഹമാണ് സംസാരിച്ചത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെ ഇനി മാറ്റി നിർത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച ഈ പ്രശ്നം ഒരു വലിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമായി കേരളത്തിൽ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇരുപത് മണ്ഡലങ്ങളിലും പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇത് ശബരിമല വിഷയം ഞാൻ ആ തുടക്കത്തിലെ പറഞ്ഞു ശബരിമല വിഷയം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രതിഫലിക്കും അത് സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ശ്രീ അഭിലാഷൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലൊരു നില ഇടപെടലാണ് ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം അത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ഇത് ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ശരിയോ തെറ്റോ ഈ ഈ അത് തെറ്റാണെന്ന് ഇവിടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ സമ്മതിക്കും ഈ റിയാസൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും അത് തെറ്റാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാത്തൊരു ചുമതല അല്ലെ ഇല്ലാത്ത അധികാരം അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേഗ കമൻറ്റ് ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇതിൻ്റെ ഫലം കിട്ടുന്നത് ആർക്കായാലും അതിൻ്റെ ദോഷം കിട്ടുന്നത് ആർക്കായാലും കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ അത് ബാധിക്കും കാരണം കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വളരെ എന്താ ഈ രാഷ്ട്രീയം മറന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ് നിലപാടുകൾ മറന്ന് പല വിഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിച്ച് ഒരു ഒന്നിച്ചൊരു ഒരു സമരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടത് ഈ ശബരിമല ഇഷ്യൂവിലാണ് അത് ജാതി ഇല്ലായിരുന്നു മതമില്ലായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഇത് ശബരിമല ഒരു ഹിന്ദു ക്ഷേത്രമാണ് അത് തർക്കമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മളറിയാം ശബരിമലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമല്ല അല്ലെ ഹിന്ദുക്കൾ മാത്രമല്ല ശബരിമല ഞങ്ങളെന്ന് കരുതുന്നത് വിശ്വാസപരമായിട്ട് മറ്റ് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ മുസ്ലിങ്ങൾക്കോ
ശബരിമല വിഷയത്തിൽ നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തലുകൾ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് സർവകക്ഷി യോഗത്തിലുണ്ടായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ നിലയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമോ അതോ ഇന്നത്തെ വിശദീകരണത്തോടു കൂടി അത് അവസാനിക്കുമോ എന്നായിരുന്നു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി എൻകൗണ്ടർ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ <laughs>